Alas 5 na, One Western Visayas na! Alas 5 na, One Western Visayas na! We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Western Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawang Filipino. GMA Regional TV 1 Western Visayas Mayong hapon, ini ang 1 Western Visayas Mas saligat, sadsaran sang kamaturan kagula sang inantampiga Ako si Attorney Sedfu, Pabaluli Magadulong sa inyo sang pinakadaku kagkomprehensibong mga balita sa kabisay anakatungdan Caitlin Revilla, live sa GMA Broadcasting Complex sa syudad sang Iloilo Kag mga kapuso, ako naman si Adrian Prietos, live sa Jenny Bacolod Station. New People's Army o kon NPA sa idalom sa Jose Percival Estocada Jr. Command. Ginako nga sila ang salikod sa pagpalupok sa improvised explosive device sa Banwa Sang Lambunaw. Ang ini nga insidente ang nagresulta sa pagkapila sa duwa ka personnel sa Philippine National Police. Samtang Police Regional Office 6 nagbahayag nga wala na nila kakibot ang pag-ako sa rebelde ng grupo. Si John Sala nakatutok live. John! Said Kate Adrian Ginkondina sa Police Regional Office 6 ang ilagi na kabig pagpanghalit sa komunidad sa Jose Percival Estocada Jr. Kuman na nag-ako nga silang sa likod sa pagpalupok sa IED. Tatlo ka adlaw matapos nga napuhag sa mabasko nga lupok ang mga residente sa barangay Pughanan, Lambunaw, Iloilo halin sa naglupok ng improvised explosive device o IED. Ginako na sa Jose Percival Estocada Jr. Command Central Panay France ang New People's Army nga silang sa likod sa nasambit ka insidente. Una, inaras ng NPA mga soldado sa Girls ID sa barangay Panuran, Lambunaw, Iloilo sa Marato 11. Kagbinsundan ini sa harassment. Gatot ang CDX atok sa mga porta sa Lambunaw Municipal Police Station Tatlong napilasan sa insidente nga ginalakipan sa duwa kapulis kag isa ka barangay kagawad. Ginklaro ni Gorero nga wala sila sa intensyon nga halita ng komunidad sa kabukiran. Dala abiso sa mga residente nga nagapuyo sa lugar nga ginakabig kontrolado sa rebelde nga grupo nga likawan nga magupod sa puwersa sa gobyerno. Kag magluwas nga ang tumuloy yung mismo ang maglikaw sa army, ang, ang panawagan na to, kagang, kagang panawagan man sa ibang nga tumuloy yung ang mga katapos, ang armed forces of the Philippines, Magaling sa mga kabaryohanan, kag magaling sa mga matao ng lugar. Expected na mananamon na sila, hindi man na nag-ubra sila. No? Um, hindi na natin makita ang mga kamatigan na sila wala hindi man sa pag-respeto sa international convention on the use of anti-personnel mines. Una naging pahayag sa Philippine National Police kang sang Armed Forces of the Philippines nga wala na sang iban pa nga posible sa likod sang insidente kundi ang makatapo sang New People's Army. Said Pandam sa New People's Army nga mentras mayara sa puwersa sa gobyerno sa mga makabig NPA infested areas padayon ang ilang nga pagpakigaway. Said John Amusta ang balatsa subong sa mga pumuluyo sa mga nasambit nga lugar. Said sa aton nga pagpakigangot sa Lambunaw PNP uh, amat-amat na subong nga nagarecover sa trauma ang mga pumuluyo bangod kun makita naton sa video pag kinaran-karan gid sa nga mga pumuluyo ang nagkot sa aton nga attention gani uh, nagpasiguro man ang kapulisan kagang AFP sa mga residente dito nga hindi na sila magkabalaka pa bangod ay eh, magapabilin ang kalinong basta magugyon lang ang mga residente sa puwersa sang gobyerno 
Said. Madamang salamat, John Sala. Una nga adlaw sang road closure sa Ungka Haro nagtugas ang pagsalangisag sa pila ka mga motorista. Iniitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Subong ang unang nga adlaw ang ginapatuman ng rerouting kasunod sang pagsira sang dalan sa barangay Ungka Haro sa diin ginaubra ang flyover sa barangay Ungka Dos Pamilya nangin matauhay ang lakat sang trapiko padulong sa syudad sang Iloilo. Apang kainas sang aga, may pila ka motorista nga pagwa sa syudad ang nagsalangisag sa panibag-o nga ruta. Gilayon man ni ang ginaksyonan sang PSTMO kag Traffic Management Team sang Pavia LGU. May mga traffic enforcer nga ginpahamtang sa dalanon agod magiya sa mga driver. Hindi isa dapat supposed to be close, no? Close lang ni siya during siyang time nga maagi si Gerder naton. Kaya ang ilab lang Gerder dito sa site sang ilang nga contractor. So i-travel na siya halin dito, makross siya. So pila man lang na siya kaminit ni cross. Although kay ina may ara, mga natabo. Ma miscommunication. Sino sa commuter nga gikan pa sa Banuas ang Kalinog, malayo na nga daan ang iya ginalinan tungod sa rerouting nagdugang pagid uyang sa tempo sa dalan. Dirty ka budlay gani. Tapos ang traffic pagid bala. Tido kun kay isa daw dugang pagit sa expenses mo man eh. Para sa driver nga si Manong Lito, sa Bailo Alasay, sang aga umpisa sang iya biyahe, subong bangod sa panibagong nga ruta, mas temprano pa ini, agod hindi magpugok sa trapiko. Wait a minute mo, nakaya mo man ang kanila mo. Abiso sa mga motorista nga sa Tion, sang rush hour, lauman nga ang porsyon sang San Isidro Haro Relocation Site, Luxin Avenue, Takas Road, kag C1, ang maka-experyensya sang mabugat nga lakat sang trapiko. Upod kay Hans Dicerto, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas. Imada sa isa ka drug lord sa Bacol City, Gintino Patay, sa terminal sang bus. Bikima, sospetsado sa matayon sa isa ka pulis sa 2012. Yaring balita nga itong gintutukan. Wala na matabangan pa ang 62 sa anyo sa Silino Quadra. Matapos kinparakan sa hindi magdubo tatlo ka gunmen sa northbound terminal sa barangay Bata, Bacol City. 22 kabaseyo sa kalibre 45, walang fired bullets, kagduha pagid ka deformed slug, anak ko sa crime scene. Silino ang hinablo sa convicted drug lord nga si Boy Quadra. Isa man ini sa lima ka maginatudlo suspect sa matayon sa isa ka police sa shooting incident sa 2012 sa isa ka commercial complex sa barangay Singkang Airport. Sa din magluwas na napatay ng CPO3 Arnold Canyal, isa ka police ang napilasan. 2019 sang gintuyo ini kagang iya pakaisa nga si Gerald Quadra nga patyon apang sila ang nakaluwas. May 2020 sang gintiro patay si Gerald Quadra. Ang gulo sa negosyo, kwarta o kung droga ang ginatutugan sang BCPO. Ginakumpirma pa kung kabahe na napatay sa drugs list sang maestasyon. O oh, syempre ino you know, nang oh, hindi tamang gina generalize ina tungod kay nang inkwadra sila ya. So amo na gani nga uh, aamon is Verify gid sang maayo. Gitingwa sa Jemmy Regional TV nga makuha bahin sa pamilya Quadra apang nagpamalibad sila nga magatubang sa kamera. Pila ka mga abiyansi ni sa Barangay Dos, ginkakibot ang natabo bangod wala kuno sang bisyo ang biktima. Wala man ano nga drugs siya. Wala man ano nga drugs nga ano ano ya. Iyaya nga ano ya, bulang lang. Ngupot nang confirm may siya bulang na oh. May nakuha nga CCTV footage ang kapulisan apang buron ini. Sakay sa isa kapribado nga salakyan nga wala sang plaka ang gunman nga madasig nga nagpalagyo matapos ang krimen. Opod, Kirinal Casilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Nakuhaan sang CCTV video ang nagluntad ng shooting incident sa Bados ng Kagahon sa barangay Tansa, Timawa, Zone 2, Ilulu City. Sa CCTV video, makita ang grupo sa kalarkinan nga naglabay sakay sa motorsiklo ang gintiro ang duwa kabiktima ang kilala kanday Sunday Richard Baon, 19 anyos, kagang 16 anyos ng solterito na lunsay residente sa North Balwarte, Molo. Naigo sa tiyan, kag natuo nga kamot si Baon, samtang napilasan sa nawala nga pa ang minor de edad. Madasi nga nagpalagi ang masuspetsado. Sunusamay sa biktima si Richard Baon Sr. antes ang natabo nga pagtiro sa mga biktima may nagluntad nga komosyon. Nagtinguha nga magpalagong iya bataw po na minor de edad pero ginagas sila sa mga sospek kagin tiro. Nagapanawagan ni sa mga suspetsado nga magsungka kagatubango ng ilagin himo. Sa natunggan, no, biktima kami di sa natabo ni nga obliga mo kami din na tani sa nagla sa ospital ba kay pigado mo kami mo
Malapit 10,000 na ka-healthcare workers sa Western Visayas ang nabakunahan sa Sinovac ag AstraZeneca COVID-19 vaccines. Department of Health 6 kumpiyansa sa bakuna sa AstraZeneca. Apisara sa na-report nga adverse side effects sini sa Europe. Si John Sala nakatuto. Padayon ng pagpangbakuna sa mga healthcare workers sa Rion batok sa COVID-19. Pagluwas sa mga healthcare workers sa mga ospital at amat-amat niya ginabakunahan ng mga frontliners na assigned sa mga quarantine facilities sa syudad sa Iloilo, Cagbacolod. For CHO, Iloilo, the City Health Office of Iloilo, primarily for the TTMS natin, that is uh, 610 doses. And for City Health Office of Bacolod, for the TTMS isolation and uh, uh, quarantine facilities natin, that's 420. Kapon kapit 600 ka mga medical frontliners ang Iloilo City Health Office ang nabakunahan sa Sinovac vaccine. Ginpahayag ni Mayor Jerry Trenyas yung nagtaas ang kumpiyansa sa mga frontliners kaluyag magpabakuna. Ganit nagalao mga lakalding na makakuha pa sa dugang vaccine sa din sa DOH agod mas madamo pang mabakunahan. Sa pinakauli nga dato sa Department of Health Region 6, 9,943 na ka mga healthcare workers ang nabakunahan sa Rion. Samtang kampante sa Gapon ng Department of Health Region 6 sa pagkaepektibo sa AstraZeneca COVID-19 vaccine. Inisapihak sa pagpaunta at sa pila ka mga pungsod sa Europe sa paggamit sa bakuna matapos may na-record nga adverse side effects sa pila ka mga nabakunahan. Wala pa mati sa may nakita nga amun na yung situation diri sa aton and I think uh, almost good man na ang aton nga response diri with regards to the AstraZeneca. So as of this time, we still do not have any um, information or any directive to pause or halt the vaccination of AstraZeneca here in West, in, uh, in the Philippines. Upo at kay Cyril Rinduque, John Sala. One Western Visayas. Travel requirements sa pagsulod sa probinsya sa Iloilo ginpahalugana. Sanding sa Executive Order 183-L ni Governor Tour Defensor Jr. nga nabase sa Resolution 101 sa National IATF o ng Uniform Travel Protocol. Hindi na kinahangla ng medical certificate para sa local travelers kag depende naman sa mga traveler classification ng health protocol ng ipatuman sa mga authorized persons outside residence o konapur. Kinahangla ng identification card, travel authority, kag notice of coordination gikan sa ahensya o establishmento sa LGU. Ang returning residents naman, ang kinahanglan sa notice of coordination gikan sa LGU. Magpaidalam sa RT-PCR testing, kag kung magnegatibo, hindi na kinahanglan mag-quarantine. Ang mga hindi residente naman ang pasugdan na nga makasulod sa probinsya basta asymptomatic kag magdepende na sa banwa katuan kung balak kinahanglan ni magpasa sa negatibo nga RT-PCR test. They shall be subject to health monitoring and quarantine procedures implemented by the accommodating establishment. Mm. No? So dapat i-comply nila. Borders naman sa tunga sa Negros Occidental, kag probinsya sa Negros Oriental, kaksunasunok kay Governor Eugenio Jose Lacson. Ginanunsyo sa gobernador nga buksan na ang borders sa tunga sa duha ka mga probinsya santo sa direktiba nga pagpahalog sa borders nga nasaad sa National IATF Resolution 101. Apang, magapabilin nga requirement ang negatibo ng RT-PCR test result sa tanan nga gikan sa Oriental antes pa makasulod sa probinsya. Sinisimana ginapaabot ang pagsinapol sa gobernador kaupo ng sektor sa transportasyon agod mahitso ang kaundan sa Executive Order Number no. 21-18 sa Kapitolyo nga nag-adopt sa Resolution 101 sa IATF. Kabahin man sa pagpahalog sa protocol ang muang pagkakas sa mandatory facility quarantine sa inbound passengers, kagsabay lupito kaadlaw na lang na home quarantine ang ipatuman. Coming from Region 7, we will, again, we will also require a negative RT-PCR uh, not later than 72 hours after Extraction. I'm, I'm of course Espas, no? especially Espas. Nakita na ang bangkay sa 50 anyos nga lalaki ginaanod sa mabasog nga tubig samta nagatabok sa suba sa barangay Tundog Tangalan Aklan kahapon. Gin kilal ini kay Ricky Tapayan. Ginapayang nagtabok ini sa suba. Apisar sa mabasog nga ulan kag mataas nga level sang tubig sa suba. Subong lang nga hapon sa nakitaan ang bangkay sang biktima sa Tangalan River. Wala na matabangan ang 44 anyos nga si Ricky Dolor matapos na hulog sa Taytay kag nalumo sa suba sa barangay Ilaya Ibisan Capiz sa pagpangusisa sang Ibisan Police gikan sa ilimnan ang biktima kag sang nagtabok ini sa Taytay aksidente ini nga nahulog kag ginanod sa makusog nga daluod sang tubig gilayon nga nagpatigayon sang search and rescue operation sa diin nakit-an ang lawas sang biktima kapin 100 metros ang kalayuon sa Taytay 
Duhang patay samtang apat ang pilason sa naglunta niya aksidente sa barangay Tinungan, Isabela Negros Occidental. Padulong ko tani sa ospital ang driver sa motorsiklo nga si Darin Calsarin, 19 anyos ang backrider, sininga si Felix Jan Sardon, 22 anyos, agud magdulong sang gamit sang ilahi mata, sang inalik na lang nga makabunggo sa nasugata nga tricycle nga ginamaniho ni alias Richard, 17 anyos. Sakay sinang tatlo ka mga pasahero nga Sanday Hanilin Marita, Well Rose Kainoy, kag isa ka minor de edad. Suno sa kapulisan, madamo la ulan kag wala pa sang nagasiga nga street light rason nga posible wala na tulupang dansang driver ang nasugata nga tricycle. Patay ang minor de edad nga pasahero kag driver sang motorsiklo. Siyudad sang Iloilo na kuha sa mataas nga grado sa road clearing validation sang DILG. Yaring balita nga aton gintutukan. 91.49% na ang kong weighted scores ang Iloilo City sa road clearing compliance validation yung patigayan sa Pebrero 23, 2021. Ganit yung pasadunggan sa DILG 6 ang siyudad sa Iloilo sa nakuha nga grado. Sunok kay Mayor Jerry Trenyas. Dako ang papel sa pagbinurigay sa tanang ng stakeholder labi na mga punong barangay para makuha ang mga nagasablag sa mga dalanon sa siyudad. Well, I am very proud of uh, the performance, uh, not only of our uh, uh, employees and officials of uh, City Hall, but also of our uh, barangay officials. No? Uh, Nalipaygit ko, it shows only na kung kanan ng nalipaygay, makapos ang aton niya ulog rao. Pilapak ang mga struktura ang padayang gini-demolish ang Task Force ASSU. Inaplanuhan man kung anong maayong nga himuon sa mga puno sa kahoy nga nagabalabag sa madalan. Nalipay ang Iloilo City LGU sa naangkon nga grado. Pero dako nga pagpanghangkat ang pagmintinar sa madalan nun nga hindi liwat makapwesto ang mga pasaway matapos ang clearing operations kag validation. Muna nga nga ang team na muna yung nagapaway sa libot man eh. Kaya tiba si Masiling sila nga tapos na validation, why na na? Hindi kali mo na kung di mintinar ron tagyapon. Upon kay Romel Porquia, said Frika Baluna. One Western Visayas. Construction workers sa Bacol City Aristado sa ginapahayag pagpangimulos sa iyakaw galingon niya bata. Sospek hugot niya ginapanginwala nga napabusong sinihi ang biktima. Yaring balita nga itong gintutukan. Gin kakibot sang 42 anyos nga construction worker sa barangay Tanguba Cold City nga gindakop ini sa kapulisan sa kaso nga pagpangimulos. Ang ginapahayag biktima ang mismo kaugalingon sini nga bata. Pagi sa warrant of arrest again issue ni Judge Phoebe Gargantial Balbin sang RTC Branch 45 sa Bacol City, ginpakitkit sang rehas ang amay nga si Alias RJ. Oktubre pa lang sang tinalikdan nga tuig sa again issue ang warrant of arrest kag ika-12 man ini sa top most wanted person sa syudad. Base sa reklamo, makapila si Nika Beses sa ginhimusla ng iya bata. Makaluluoy ang aton ng mga biktima no, nga kung sino pa na ang ginasaligan niya nga mabulig sa iya o maprotektar sa iya, amo pa ang nagimo sa iya sang malain ng mga buhat. Ako rin nagkago ni siya, nagpalipas-lipas ng taguan. So kung gina, nasa imingan na namun na ngayaran kami kopya sa warang tabaris kag sa pamamagitan ng Intel Community natin, kag na natunsun siya, kag amun din na naserbihan, ginamun siya kagabi sa warang tabaris. Nagwa pa sa investigasyon, ngayon na pabusong sa amay ang kugalingon nga bata. Apang initanan, wala sa kamaturan, sunok kay Aldias RJ. Wala na sa kamaturan nga nagbusong kag nagbata. Siya ang patawala sa bata ko. Oh. Apang sa pamangkot, kung gintandog ginman sini ang bata, wala ininaghatag sa direkt ang asaba. Kung ano ginman ang sala ko, kung ano ginman ang mamadat na pasinsya ko nila. Preso na sa Bacol City Police Station 8 si Aldias RJ. Samtang, sa dose ng mga most wanted person sa Bacol City nga ginayam, siyam sa ila ang may kaso nga pagpanghimulos. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Anong katuig nga bata nga nanumos sa suba sa syudad sang Pasi patay na sang nasapwan sa dam sa banwa sang Dingle, Iloilo. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Ginapahayag na tuyo man lang kutani nga manginaw sang anong katuig nga si Felmer Ilaura sa suba sa bahin sang barangay Manit, Pasi City, Sabado sang Ugto. Apang ang masubo, bangod na danugin ni kaginanod sang tubig. Kaupod ni Felmer ang pituman katuig sini nga abyan. Ang isa na ka... Um... May nga agaw ka pa kapit kung sumay pa to. Pero ang ining si Phil na rin nga niya siya, ma'am, sa tusay nga naanod yun niya siya. 
Alas tres na sang hapon kahapon, sang isa ka residente ang nakakita sa nagalutaw-lutaw nga bangkay sang bata sa bahin sang Moroboro Dam sa Banua sang Dingli. Nagapalangit om kag nagahabok na ang lawas sini. Ang laya kaya isang isla pero wala well, sa mga kapanglaya kaya may bata nga nagalutaw nga nasampay sa kilid sa, sa asper na kadama. Gini yung naging kuha sang rescuers sang bangkay sang bata kagindala sa syudad sang Pasi. Upod kay Hans Disyerto, Daryl Marie Sarmiento, Juan Huesa Misayas. Ginbaha ang pilakabayan sa probinsya sa Aklan kagkapi sa weekend matapos ang wala untat nga pag-ulan. Pila sa mga barangay sa Banwa sa Bangay, Bahay, Balete, Libakaw, Kagmakato, apektado sa pagtaas sa tubig. Pila man ka mga dala ng temporaryong hindi maagyan baon sa pagbaha kag landslide. Yara sa 28 ang mga pamilya sa Banwa sa Balete ang inpaidalom sa preemptive evacuation. Nagpugok man ang trapiko sa pila ka mga Banwa sa Kapis matapos nagtaas ang tubig sa karsada. Matapos ang pagulan, nag-subside man ang tubig. Padayon pang assessment sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa Aklan, Kagkapis, sa kabugusan nga halit ng ginbilin sa pagbaha, partikular na sa agrikultura. Mga kapuso, aton hibaloon ang lakats ng panahon upod kay pag-asa Iloilo weather forecaster Rafi Tapales. Mayong hapon sa Tanan, ari ang latest update sa panahon karong Adlao, Lunes, Marso 15, 2021. Sa ato na synopsis, ang Northeast Monsoon o Kunamihan, nag sa Northern Kagasilangan Bayan sa Central Luzon. Samtang tail end sa frontal system, nag man sa Silangan Bayan sa Southern Luzon. Isa ka low pressure area, ara sa Kalayon, 15 km, amihan ng Sangkuyo, Palawan. 11.0 degrees north, 121.0 degrees east. Walang direktang epekto sa western Visayas. Mahina tungtong kasarangang hangin, halin amihan na nasidlangan ang mga padayon sa western Visayas. Kadagatan sa siling mga lugar, makanay tungtong kasarangan ng mga pagbalon. Temperatura subong na adlaw, maghalin sa 25, tungtong 30 degrees centigrado. Ang adlaw, matunod ka ron. Alas 6, kag ini mabotlak puas, alas 5, 56. Amo yan to ang pinakauling update sa panahon, karong Adlao, uh, Marso 15, 2021. Halim diri sa pag-asa Iloilo, Rapi Tapales, Mayong Ngapon. Pagbakuna gamit ang AstraZeneca vaccine sa senior citizens, nga healthcare workers sa Bacol City ang nagsugod na. Matapos nagabot ang 312 ka vials, ukon 3,120 doses ang bakuna ng AstraZeneca sa Bacol LGU. Gikan sa DOH 6 ang biyernes, gilayon niya ipatigay ng ceremonial vaccination sa walo ka mga doktor, kagli mga ka-BHW ng Alunsay Senior Citizens ang Sabado. Gipanagtag naman sa Corazon Oxine, Monte Libano Memorial Regional Hospital, Dr. Pablo Otore Memorial Hospital, Bacol Adventist Medical Center, kag the Doctors Hospital ang ila parte. Nakabaton man sa duga ng 840 vials sa Bacol LGU, kag 2,950 vials sa Negros Occidental LGU, sa Sinovac vaccine sa Sabado. Kung sumahon, may masobra na 5 mil ka vials sa Sinovac ang nabaton sa Provincial Government of Negros Occidental kag ginagamit karon sa pagbakuna sa healthcare workers sa mga ospital. Sa first na itong rollout sa Sinovac, would you believe we, we have a pending 2,000 plus doses na requests coming from all of these hospitals? Because relatively, our uh, healthcare workers have responded positively no, sa mga initial na ito nga pagpabakuna. And then sa subong naman sini, uh, we're thankful that the allocation for AstraZeneca has arrived. And this will boost further our uh, rollout sa mga senior citizen. Plus, this will also boost our vaccine acceptability and confidence. Mga kapuso, sa pinakaulihing nga COVID-19 update sa Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center, naglabot na sa 119.8 million ang nagpositibo sa COVID-19 sa bugos ng kalibutan. Yara na sa 67.8 million ang mga recover kag 2.6 million na ang mga napatay sa virus. Samtang nagapanguna sa gihapo ng Estados Unidos sa pinakamadamo nga kaso, ginasundan sa India kag Brazil. Nagapabilin sa ikatrain tanga pwesto ang Pilipinas sa mga pungsod nga may madamo nga COVID-19 cases. Sa Pilipinas sa records ng Department of Health, 
Nadugangan sang 5,404 ang mga nagpositibo sa COVID-19 sa bugos nga pungsod nga naglabot na sa 626,893. Sa tentay uno naman ang nagdugang sa mga nakarecover nga nagdangat na sa 560,577. 53,479 ang active cases. Samtang nadugangan sang walo ang mga napatay, gani naglabot na sa 12,837 ang mga napatay sa bugos nga pungsod bangod sa virus. Diri sa Western Visayas nagapanguna sa may madamong abago nga kaso nga na-record kahapon ang probinsya sang Iloilo nga may 62, Negros Occidental 20, Aklan 12, Iloilo City 12, Bacolod City 2. Nagdangat ng COVID-19 cases sa Bugus ng Rion sa 25,832 matapos na dugangan sa 108 ang mga bagong nga nagpositibo sa virus. 23,818 ang mga nakarecover, 1,249 ang active cases. Samtang wala sang may nagdugang nga napatay kahapon, ganiyara sa Giyapon sa 759 ang mga napatay sa COVID-19 sa Rion. Imahen sang Passion of Christ, bida sa isa ka Lenten exhibit. Istorya sa likod sa mga tag-iya sang imahen, kag sang ila debosyon. Aton Tokibon sa RTV Presents ni John Sala. Halin sa ginhukman si Ginong Heso Kristo sang kamatayon pinaagi sa pagransang sa krus. Tubtub sa iya pagkabanhaw. Initanan ang masaksihan sa Lenten exhibit niya ginhiwat sang grupo ng Akofradia de la Virgen Maria and Panay sa syudad sang Iloilo. Bida sa mga exhibit ang mga matahum nga imahen sa mga santos kag gitabo sa kabuhi ni Ginong Heso Kristo. Apang sa piyak sini, may mas madalom nga kausa ang grupo sa pagpatigayon sang sining aktibidad. Ang uh, mga senaryo nga makita no, ginbahin-bahin namon suno sa um, pagpanglakaton sa aton Ginong Heso Kristo umpisada no sa pagdakop o pag-entrada niya sa Jerusalem hasta sa iya pagkabanhaw. Uh, no? Tapos may mga individual kita nga mga imahe no? nga nag-representar sa kalain-lain niya karakter uh, naging, naging involved sa, sa passion and death of our uh, Lord Jesus Christ na suno sa Biblia. Ang mga imahe na ang ginapanag-iyahan sa mga kamarero sigikan sa nagkalain-lain nga probinsya sa Western Visayas na nagumpong agod makahatag sang inspirasyon sa publiko. Subong at iyon sang pandemya kag naghilapit ang kwaresma. Miskan wala sang processions may makavenerate sa ila, makapray para makapasalamat man for the whole year nga at least safe kita. Isa sa mga nagpakigbahin sa mga exhibit ang frontliner nga si Jesse. Para sa iya, hindi ilang inisimple nga handom, kundi panata na kag may simbolo sa iya kabuhi. Halin sa 2017, sang nahuman ng iya santos kag suno sa iya, madamo na sa mga pagpanghangkat sa iya kabuhi ang iya nalampungasan pinaagi sa iya pagtuo. Per mi parents ko gaaway dati, tapos ang ako nga mamanghod sa presuhan, So dako ginabulig niya sa akon, uh, gindala ako sa ER, nagsuffer ako hyperthyroidism. Eh hambal nila kung nagasagod ka santos, damo gid ya challenges nga gaabot sa imo. Pero in, ginakaya mo na tanan through with the help sa mga holy images man. Ang mag-asawa naman nga si Irene kag si Earl ang pila lang sa mga nagpadulong sa exhibit agud mamalandong. Kun ano ang pwede mahimo sang ini nga mga simbolo sa life as a reminder bala. Makita mo nga magiging triumphant ka as long as you have the faith, as long as you're able to pursue nga may faith kag may pagtuo sa Ginoo. Namtang ang exhibit sa gymnasium sa isa kabulutuan sa Ortiz City proper. Magaduga ini tubtub Marso 21 kag bukas sa publiko humalin alas 8 sa aga, tubtub alas 8 sa gabi. Upuan kay si Lilulin Duque. Ako si John Sala. Kag ini ang akon nga short Tokyo. Managutod sa kuryente, sa more power, gipulian kastigo, pasado alas 12 sa mga hapon sa barangay Haveliana Haro. Nakuhaan ni isang video sa isang concerned citizen. Ginkumpirma ni Jonathan Cabrera, spokesperson sa more power na sambit insidente. Suno kay Cabrera, alas 8 kay nasang aga sa nagkanto si James Kahilig. Agun magpangutod sa kuryente sa linya sa inapagyaan ni Joel Tofitas. Pero wala dito na itong dan, kag-asawa lang na tubang ni Kahilig. Ginbalikan ni Kahilig si Dufita, sininga hapon, pero suno kay Cabrera. Hindi magpasagot si Dufitas ng auto nila kuryente, tubtob nagpangkastigo. Nagaangot sa karinderyan ni Dufitas ang kuryente, kag nagalabot ang ila-accumulated bill sa 26 mil pesos. Apis sa natabo, gitigayon nga na utdan sa kuryente ang tagbalay. Sometimes dito naman ang more power nga magpasaka sa kaso sa mga nagkastigo sa ilang personnel. Ginatinguan pa sa One Western Visayas na makuhaan sa bahin si Joel Dufitas. 
Ang problema kay akin na sinangadaan, ay man sila nagkaya pakibusap, kundi ang ilay ah, napamako. No? So, to the point, naging tapuol na nila ang ako ng mga disconnection personal. Mm-hmm. Yes, separate na ano, ang kailangan ko nila, separate na uh, and separate pa niya ang um, hiling sa ilang as a consumer. No? Mga kapuso, madamod nga salamat sa iyo pa dahil nga pagtutok sa GMA Regional TV 1 Western Visayas. Ilabinagidra sa Ivisan Capiz, Kaglambunao, Iloilo. May maninyo malantaw ang ining episode kaya ba ang balita lokal sa GMA Regional TV official website sa www.gmaregionaltv.com. Mahimo maninyo mabisita ang official YouTube channel ng GMA Regional TV. Kagi click ang subscribe button para may updated sa mga mainit nga balita sa mga rehiyon. Mga kapuso, mag-isakit takig balaw ng mga balita tungod local news matters. Maraming salamat mga kapuso sa buong managyara sa luwas ng pungsod na nagtutok sa madalago o nagapangunang balita sa regyon. Ako sa Adrian Prieto. Sa ngalan sa bugos ng puwera sa sang One Western Visayas, ako si Caitlin Revilla. Kaga ko naman si Attorney Sed Free Cabaluna, nagatag importansya sa mga balita lokal. Mga kapuso, we are Western Visayas. And we are one. GMA Regional TV, One Western Visayas. Buong puso para sa Pilipinas.